केसीएन में आपका स्वागत है मैं किंग हमीद इलेक्टोरल बॉन्ड आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब करार दिया तो ये सिद्ध हो चुका असलियत यह है कि एसबीआई ने जो नाम सामने किए हैं वो एक के बाद एक मोदी सरकार की कलई खोल रही है अव्वल तो छह साल के बॉन्ड का पैसा आया विवरण और ब्यौरा सिर्फ पांच साल का ही दिया गया है लेकिन जो बात उभर के आ रही है सिक्के के दो पहलू इसमें समझ में आ रहे हैं एक है चंदा दो धंधा लो लोग भाजपा को भर भर के पैसे दे रहे हैं और फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को तमाम प्रोजेक्ट्स और तमाम योजनाएं दे रही है दूसरा जो सिक्के का पहलू है वो है छापा वसूली ईडी सीबीआई इनकम टैक्स छापा डाल रही हैं और ये कंपनियां भर भर के खूब पैसे दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी को भला सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार की एजेंसियां लोगों के खिलाफ जांच कर रही है वो पार्टी खुद उन संदिग्ध उन दागदार लोगों से कथित दागदार लोगों से चंदा वसूली कर रही है तो ये हफ्ता वसूली ये छापा वसूली की प्रक्रिया बड़ी है भारतीय जनता पार्टी का पर्दा फाश हो चुका है और दो तरह की ये कंपनियां जो हैं इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की कार्रवाई हो रही थी और उसके तुरंत बाद बीजेपी ने इन्हीं कंपनियों से मोटा चंदा ऐठा बेसिक तौर पर छापा वसूली की डीएलएफ 25 जनवरी 2019 को डीएलएफ पर सीबीआई का छापा पड़ता है 9 अक्टूबर 2019 को डीएलएफ बॉन्ड खरीदता है ये बॉन्ड किसको गए ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं डीवीज लैब 19 फरवरी 2019 को इनकम टैक्स की रेड होती है यहाँ पर 5 जुलाई 2023 को डीवीज लेबोरेटरी बड़े बॉन्ड खरीदता है नवयुग इंजीनियरिंग इस कंपनी के बारे में आप जानते हैं अठारह अप्रैल दो से लेकर दस अक्टूबर दो तक इन्होंने करीब नब्बे करोड़ के बॉन्ड खरीदे ये वही कंपनी है जो उत्तराखंड में सुरंग बना रही थी जहां पर 41 मजदूर 17 दिन तक फंसे रहे थे इनकी कोई जांच नहीं हुई अब आप समझें क्यों यूनाइटेड फॉस्फरस 23 जनवरी 2020 यूनाइटेड फॉस्फरस के यहां इनकम टैक्स का छापा पड़ता है 15 नवंबर 2022 को वो मोटा बॉन्ड खरीदकर किसी को देते हैं किसको देते हैं क्या ये मुझे बताना पड़ेगा आई एफ बी एग्रो पच्चीस जून दो को आई एफ बी एग्रो पर जीएसटी का छापा पड़ता है आठ अक्टूबर दो को वो बड़ा बॉन्ड खरीदते हैं किसको देते हैं यशोदा हॉस्पिटल गाजियाबाद का है 26 दिसंबर 2020 को इनकम टैक्स का छापा पड़ता है अप्रैल 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इन्होंने एक करोड़ के बॉन्ड खरीदकर एक पॉलिटिकल पार्टी को दिए हीटरो ड्रग्स एंड हीटरो लैब्स 9 अक्टूबर 2021 पर इनकम टैक्स की रेड हुई सात नवंबर दो को हीटरो ड्रग्स और हीटरो लैब्स ने बड़ी रकम बड़ी मोटी रकम के बॉन्ड खरीदे हल्दिया इंजीनियरिंग 20 मार्च 2020 को सीबीआई की रेड होती है 4 अक्टूबर 2021 को ये मोटे बॉन्ड खरीदते हैं चेन्नई ग्रीनवुड्स रोचक है ये जुलाई 2021 को यहां पर इनकम टैक्स की रेड होती है 5 जनवरी 2022 में ये बॉन्ड खरीदकर बिना दाग के उभर जाते हैं हीरो मोटो तेईस मार्च दो को यहां पर इनकम टैक्स की रेड हुई सात अक्टूबर 2022 को इन्होंने बॉन्ड खरीद लिया फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज ये बहुत रोचक है तीन अप्रैल 2022 को फ्यूचर गेमिंग की होटल सर्विसेज की जो कंपनी है 409 करोड़ की संपत्ति ईडी अटैच करती है सात अप्रैल 2022 को यही कंपनी करोड़ों का बॉन्ड खरीद के भाजपा को दे देती है जिंदल स्टील एंड पावर इक्कीस अप्रैल दो को ईडी की रेट सात अक्टूबर दो को बॉन्ड खरीद लिए जाते हैं माइक्रो लैब 14 जुलाई 2022 को इनकम टैक्स की रेड 10 अक्टूबर 2022 को बॉन्ड खरीदे जाते हैं क्या मैं बताऊं किसको दिए गए एनसीसी 15 नवंबर 2022 को एनसीसी पर इनकम टैक्स की रेड होती है और नवंबर 2022 में भी एनसीसी बड़े बॉन्ड खरीदती है कल्पतरु प्रोजेक्ट 4 अगस्त दो को इनकम टैक्स की रेड दस अक्टूबर दो को कल्पतरु प्रोजेक्ट बड़े बॉन्ड खरीदता है डॉक्टर रेड्डीज लैब 13 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है 17 नवंबर 2023 को डॉक्टर रेड्डीज बॉन्ड खरीदकर एक पॉलिटिकल पार्टी को देता है शिरडी साई इलेक्ट्रिकल 19 दिसंबर 2023 को इनके ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है 11 जनवरी 2024 को ये भी बॉन्ड खरीदकर सुरक्षित हो जाते हैं और ऑरबिंदो फार्मा दस नवंबर दो में इनके एम गिरफ्तार होते हैं 15 नवंबर 
तेईस में इनका बॉन्ड खरीदकर दामन साफ हो जाता है ये फलसफा है अब उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर चंदा दो धंधा लो शुरू हुआ मेघा इंजीनियरिंग अप्रैल 2023 में मेघा इंजीनियरिंग ने करोड़ों का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया कुछ अनुमान से 1200 करोड़ का 14400 करोड़ के प्रोजेक्ट मिले हैं इनको फिर सीरम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं जिन्होंने कोविशील्ड बनाई थी 18 अगस्त 2022 को एक ही दिन में वो बावन करोड़ का चंदा देते हैं बाईस अगस्त को मोदी जी उनके वहां जाते हैं मिलते हैं और कोविड वैक्सीन पर उनकी मोनोपली बनी रहती है चंदा दो धंधा लो वेदांता 400 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और बदले में बीपीसीएल में हिस्सेदारी सौंपने का सारा इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर लिया टोरेंट पावर भारतीय जनता पार्टी को डाला 86.5 करोड़ और उनको 7 मार्च 2024 को चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो सैतालीस हजार करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया आई इंफ्रा जुलाई दो में करोड़ों का चंदा बीजेपी को दिया सरकार की ओर से कुछ ही महीनों में लगभग 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला बात यहां पर खत्म नहीं होती है अब आते हैं एपको इंफ्रा पे 10 अक्टूबर 2022 को एपको इंफ्रा बड़े बॉन्ड खरीदती है और फिर एपको इंफ्रा को 9000 करोड़ के टेंडर सरकार द्वारा मिल जाते हैं वंडर सीमेंट नाम की एक कंपनी है नवंबर दो में बॉन्ड खरीदती है छह जनवरी दो को गुजरात में एक नई सीमेंट फैक्ट्री खोलने का ऐलान करती है ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट ये भी बड़ा रोचक है 6 मई 2019 को बॉन्ड खरीदती है और उसके बाद 2022 में असम की सरकार उनके साथ एमओयू साइन करती है कोई मेडिकल फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए और उसके बाद बात करनी पड़ेगी बड़े बड़े ग्रुप्स की उसमें से एक मित्तल ग्रुप है बड़े बॉन्ड दिए अब विश्व की सबसे बड़ी स्टील फैक्ट्री इस समय गुजरात में बनाई जा रही है मोटे तौर पर ये पूरी तरह से साफ है कि चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने धंधा दिया उनकी सरकार ने एक्शन लिया गवर्नमेंट की एजेंसीज ने ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज ने मोटी रकम मोटा माल कमाया बीजेपी ने मोदी जी की बीजेपी ने ये भ्रष्टाचार खत्म करने की जो बात कहते थे वो सरासर गलत है वो झूठ है क्योंकि आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार खुद नरेंद्र मोदी जी ने रचा है उसके रचयता हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड से यह बात पानी की तरह साफ हो चुकी है